Mundo GPS, levando você pelos melhores caminhos. Quem compara e preza por segurança, viaja com Mundo GPS. Glória a Deus, é isso aí meu companheiro, acelera campeão, sou mais você, ó. parabéns galera, bate palmas. Isso aí tá bem mirim, cara. Cara, eu tô todo arrepiado, eu tô emocionado aqui, bicho. Glória a Deus, obrigado, meu pai. Eu tô aqui sem palavras. Eu falo isso, galera, é de coração, viu? Deixa eu dar uma respirada aqui, porque... A emoção é grande, bicho. Aí vocês pensam assim, pô, esse cara é doido, cara. Dentro de um carro, sozinho, consegue se emocionar. Não, porque vocês não sabem. Vocês não sabem o que significa um, um acidente, uma tragédia. Vocês não têm noção do que é vivenciar uma carnificina a olho nu. É isso aí, galera. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que vocês estejam aí do outro lado da tela. Chegou agora no canal. Parabéns. Seja muito bem-vindo. Você escolheu a casa certa. Aqui compartilhamos tudo de bom referente à questão da vida, principalmente com os assuntos rodoviários, zoologia, que é a ciência dos ônibus, direção na ofensiva, rotas. Seja bem-vindo de coração, tá bom? Me chamo Rodrigo Nogueira. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para acompanhar os vídeos semanais. Na descrição desse conteúdo tem os links das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, particular, né? E também a página do Facebook. A proposta do vídeo é compartilhar esse cenário. Não vou nem abordar muito a direção defensiva, mas aqui se preza pela realidade. Estamos na BR-101, extremo sul do estado da Bahia. Já saímos de Camacan, estamos sentindo a Boeira Nema. Em seguida, Itabona. Não tem como não falar de direção defensiva. Segue aí para vocês, ultrapassagem na dupla faixa contínua, ação totalmente perigosa, de grande potencial de risco, portanto, não sigam esse exemplo, tá bom? A nossa frente, temos o lendário Marco Polo G6, da aviação de transporte de passageiro, Itapemirim, amarelinha de aço, é isso aí! Vídeo motivacional, hashtag Força Itapemirim. Itapemirim que ultimamente vem cortando uma fase aí meio que atribulada aí né? na questão financeira, alguns regressos aí. Mas Deus está no comando porque dentro da Itapemirim existem vários profissionais qualificados, principalmente os condutores que estão diariamente transportando o bem mais caro que é a vida. E a gente vai seguindo o fluxo aí, acompanhando esse cenário maravilhoso. Cenário totalmente brasileiro. Olhando para cima, temos o azul. Temos as nuvens brancas, a vegetação verde. Temos a faixa divisora de fluxo amarelo. E também o ônibus da Itapemiria amarelo. Ou seja, todas as cores da nossa bandeira está contido aí nesse cenário, pode fazer um print, está literalmente autorizado, tá? Temos ali o condutor da Itapemirim, não deu para observar, mas ele estava sinalizando para a esquerda, porque a lanterna está um pouco fosca, geralmente quando acontece essa comunicação, é informando que não é o momento de você fazer ultrapassagem, ou então quando o cara está tentando, dá início a uma ultrapassagem que eu achei pouco provável considerando que o local não era apropriado então acredito que ele estava informando que não era o momento para fazer ultrapassagem tá bom essa comunicação aí com os veículos da retaguarda e vamos nessa só na descompressão do motor segurando tranquilo poupando o sistema de freio discos pastilhas lonas todo o sistema hidráulico e esse é o macete, tá no trecho de declive, utiliza o freio quando realmente for necessário. Vocês que estão aí com os grandões, tá? A logística, aqueles que possuem freio motor, tá utilizando no sentido de colaborar com o sistema de frenagem. E eu que estou de automóvel, 
simplesmente deixo em uma marcha de explosão, largo o acelerador e deixo o veículo utilizar a descompressão do motor, seguindo em uma velocidade contínua, ou seja, não está me oferecendo potencial de risco. Mas quando você der esse engrenado que o carro está embalando, aí sim é necessário você utilizar o freio. E isso é o vídeo galera, isso aí é o cenário, isso é Rotas do Nordeste, o assunto vem surgindo, não tem planejamento nenhum. É tá gravando e já foi, tá piscando, tá gravando e a gente vai seguir no fluxo. Temos aí o profissional com seta para a esquerda. Creio que no momento oportuno ele irá fazer a ultrapassagem. Vamos lembrar que a ultrapassagem tem que ser no momento de certeza, tá galera? Considerando que grande parte das ocorrências indesejáveis na rodovia acontecem por conta da imprudência humana. Muita gente coloca a culpa na estrada. Sei que não temos um asfalto top, P das galáxias, <risos> pegada Europa, mas devemos nos adaptar a essa triste realidade, entender que a nossa vida é a nossa prioridade. Portanto, dirija com segurança, faça o bem sem olhar a quem, seja paciente na estrada para não ser paciente no hospital. Valeu! Quero mandar um abraço para meu amigo... Isso aí é o Ailson do canal Papo de Estrada, canal show de bola, viu? É o locutor rodoviário, <risos> porque o cara tem uma voz da hora, galera. Ele narra os assuntos também muito legal, tá bom? É um cara que eu tenho certeza que vai te ajudar, vai colaborar muito com as informações. Então, eu sugiro aos amigos aí humildemente que visitem o canal do Ailson Pé na Estra... Papo de Estrada. Vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo ele é muito meu amigo e será o seu companheiro de estrada eu tenho certeza chega lá no canal dele comenta lá hashtag rotas nordeste que ele vai entender a nossa comunicação recíproca valeu e vamos seguindo o fluxo lembrando que novembro azul é o mês da prevenção do câncer de próstata para que orgulho pois é cabra macho que se garante vai fazer o exame viu e lembrando do Novembro Azul, nós, youtubers, estamos apoiando a instituição Esperança, localizada em Governador Valadares, tá bom? É a campanha aí do Jogo da Barba, a galera fica sem fazer a barba o mês todo aí, aí o dinheiro que gastaria fazendo a barba vai estar tá juntando para estar tá colaborando, depositando na conta da instituição que acolhe pessoas que têm doença de câncer, pessoas que têm problema renal, que fazem... É modiálise, entendeu? Essa instituição, ela está em um ponto central Onde favorece o apoio total e deslocamento desses pacientes então, Vou deixar na tela aí ó, As informações para você que tem condições e está afim de colaborar Contribuir com qualquer quantia Tenha certeza que será bem administrado E as pessoas irão utilizar da melhor forma possível Tá bom? No final da campanha, as informações de extrato será exposto aqui para vocês também terem ciência de tudo que está acontecendo. Lembrando que não só eu estou apoiando, bem como vários caminhoneiros, youtubers a nível Brasil, que também foram selecionados para estar tá apoiando, ajudando no sentido de agregar mais e mais solidariedade entre nós, tá bom, galera? E a gente vai seguindo o fluxo, vamos nessa... Curva para direita, uma curva suave. Eita, show de bola mesmo, galera. Esse é o mundo rodoviário. Olha que verde fenomenal. Chega a lágrima vem nos olhos, porque é realmente muito emocionante, pessoal. Aí eu fico pensando, o que é que passa na cabeça dessa galera que tá aí dentro do ônibus, hein? Muita gente aí com saudade do povo que deixou em casa. Muitos viajando por momentos felizes, né? Tá de férias, juntou a grana, tá aí com a família, curtindo, parando nos pontos de apoio, na humildade ali, fazendo um lanchinho e tal. Outros também se viraram nos 30 para conseguir a grana da passagem. Normalmente tem condição para fazer um lanche, tá aí muitas das vezes até com fome. E do contrário, outros que estão muito felizes, tá? 
Às vezes não tem nem saudade de ninguém, mas quer pelo menos estar a bordo de um ônibus para relembrar os bons, os bons momentos já vividos na vida. E aqueles que também estão viajando para resolver problemas. Isso aí se chama busologia, é o mundo rodoviário. É a ciência que estuda os ônibus. Cada ônibus é uma cápsula do tempo e temos aqui mais uma ultrapassagem totalmente desnecessária, tá? Então não siga esse péssimo exemplo de imprudência. E todos esses fatores citados aí referente à busologia se resumem em um profissional qualificado que é o condutor, que é o motorista. Suponhamos que tem aí 40 pessoas no veículo. Pois é, abaixo de Deus são 40 pessoas na mão, nas mãos, melhor dizendo, de um condutor. Isso prova a importância desses guerreiros. Que muita gente vê o cara ali fardado, ah, é apenas um motorista. Muito pelo contrário. É uma profissão que desenvolve um papel hiper, hiper, hiper fundamental para a sociedade. Tá? Atividade de grande utilidade pública. Porque se não fossem esses guerreiros aí, tenha certeza que a malha rodoviária não seria o que é utilizada por grande fluxo das pessoas que não têm veículo, ou então aqueles que têm veículo, mas não quer viajar de carro, também não quer viajar de avião, aí escolhe o ônibus para o seu deslocamento. Pois é, galera. Os assuntos vêm de forma natural, tá vendo? Fico grato a Deus por tudo isso. Eu agradeço a Deus sempre. Estou voltando para casa. Está longe, ainda faltam uns 410 quilômetros aproximadamente. Estou indo lá para Lauro de Freitas. 410 não, falta muito mais, uns 470 por aí. Pretendo chegar hoje 22 horas e 40 minutos. Bom. E a gente vai seguindo sem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. E o macete é viajar pianinho, porque devagar também chega, galera. Vocês podem ver aí, eu não tive momento e nem oportunidade para ultrapassar. Quem dita o jogo é o fluxo, é o cenário que você está. Então, não faça nada aleatoriamente, não faça nada nas pressas. Porque vai dar B.O. E o B.O. é grande. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Quero mandar um forte abraço para todos os trabalhadores da Viação Itapemirim, tá bom? Eu sou fã de coração da Itapemirim, independente da dificuldade que atualmente ela passa, tá? Independente do que aconteceu ao longo do tempo por conta da falta de uma boa administração. Devemos lembrar que a nomenclatura Itapemirim, que esse amarelo ouro, que esse amarelo que corta as rodovias, não tem nada a ver com o regresso. Trata-se de uma instituição que idealizou o processo evolutivo da busologia no nosso país. Empresa que teve a façanha de criar o seu próprio chassis logo no início empresa que tem um histórico um marco importante para a nossa nação e eu lembro com boas recordações dos momentos vividos a bordo da Itapemirim, tá bom? é isso aí galera Vou aproveitar essa oportunidade aqui, já que ele não quer ir. Seta para a esquerda, seta para a direita. Oportunidade plausível. Vocês viram ultrapassagem correta, sem forçação de barra. Agora sim estou aqui finalizando o vídeo com esse cenário Itapemirim. Valeu, galera. Estou muito feliz. Glória a Deus. É isso aí, meu companheiro. Acelera, campeão. Sou mais você, ó. Parabéns, galera. Bate palmas. Isso aí tá pemirim, cara. Cara, eu tô todo arrepiado, eu tô emocionado aqui, bicho. Glória a Deus, obrigado, meu pai. Eu tô aqui sem palavras. Eu falo isso, galera, é de coração, viu? Deixa eu 
na respirar aqui porque a emoção é grande, bicho. Aí vocês pensam assim, pô, esse cara é doido, cara. Dentro de um carro sozinho consegue se emocionar. Não, porque vocês não sabem. Vocês não sabem o que significa um acidente, uma tragédia. Vocês não têm noção do que é vivenciar uma carnificina a olho nu. Muitas das vezes você está viajando, achando que é tudo mil maravilhas. Você está ali certinho na sua via. Quando menos espera, tem um imprudente que bota tudo a perder. Mas quando você está no meio das chamas, que você vê uma flor nascer, ela te traz toda a esperança. A esperança de que somos capazes de tornar o mundo diferente. Tudo depende de mim e de cada um de vocês. Os acidentes para serem evitados... Depende disso, seta para a esquerda galera, seta para a direita, retomada de posição, ultrapassagem, salva a vida. Agora só salva se for na faixa seccionada, tendo início, meio e fim, beleza? Vai desculpando a emoção aí galera, mas esse vídeo foi muito forte. Isso aí se chama musologia, se chama vida, se chama sociedade. Se chama Deus tomando posse das nossas palavras, fazendo com que a gente conduza a informação da melhor forma possível. Um beijo no seu coração, volte sempre, me chamo Rodrigo Nogueira, saudações e até os próximos vídeos.